നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലെ കമ്പികളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോക്ക് അടിക്കാത്തത് എന്നാൽ ചില പക്ഷികൾക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ച് ചത്തു കിടക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കാരണമറിയാത്ത ധാരാളം ആളുകളും ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ കാറിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന വഴിയാണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുള്ള വഴി അല്ല അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ലൈൻ കമ്പിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് മുതൽ ആയിരം ഓം ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കമ്പിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മീറ്ററിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഓം ആണ് അതായത് ഏതാണ്ട് പൂജ്യത്തിനടുത്ത് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പക്ഷിയുടെ ദേഹത്തുകൂടെ കയറാതെ ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കമ്പിയിൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്നു അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷികൾ സാധാരണയായി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പിയിൽ മാത്രമായി കാലുകൾ വളരെ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുമില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും സംഭവിക്കുന്നില്ല സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ കാലുകളോ ചിറകോ മറ്റുള്ള ഫേസ് ലൈനുകളുമായോ ന്യൂട്രൽ ലൈനുകളുമായോ എർത്ത് ലൈനുമായോ മറ്റോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ചില വലിയ പക്ഷികളോ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൽ നിന്നും ലൈനിൽ തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന മരത്തിലോ മറ്റോ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്കും ഷോക്ക് അടിച്ച് ചാകുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും പക്ഷികൾ ഷോക്ക് അടിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ